Hera menatap Amelia. Gadis itu mengenakan kerudung dan tidak tahu apakah wajahnya terlihat bagus atau tidak. Tetapi dia memiliki sepasang pupil hitam dan berair, yang membuat seorang pria merasa gatal ketika melihatnya. Pantas saja Henry memperlakukannya seperti ini. Berbeda, Hera mengangkat bibir merahnya. Kamu bilang kamu adalah pelayan di sini. Sekarang aku punya satu hal untuk kamu lakukan. Meskipun Hera tersenyum, Amelia sudah merasakan permusuhannya. Direktur Hera, tolong beritahu saya. Pergilah dan belikan aku sekotak pelindung. Saya akan menggunakannya malam ini. Amelia terhenti. Apakah itu yang Anda atau Henry inginkan? Siapa yang sama-sama menginginkan hal yang sama? Saya tinggal di sini malam ini, dan Henry mengangguk. Sesuatu harus terjadi di antara kita. Berbicara, Hera melihat ke atas dan ke bawah Amelia, dan kemudian berdiri dengan sangat percaya diri. Apakah kamu pelayan kecil yang mencoba merayu Henry? Henry mungkin ingin mencoba sesuatu untuk menggodamu. Anda adalah sayuran liar kecil. Dapatkah Anda melihat apakah sosok Anda dapat dibandingkan dengan saya? Saya memiliki badan depan dan belakang yang melengkung, dan kurva S yang sangat disukai Henry adalah aku. Amelia sudah merasakan kepercayaan penuh pada Hera dan memang dibandingkan dengan keduanya. Dia adalah seorang gadis yang langsing dan cantik, Hera seksi seperti api, penuh dengan gaya dan pesona feminin. Amelia memikirkan penampilan Henry yang serius tapi terlihat buruk. Dia pasti tidak bisa menolak tawaran Hera. Dua tangan kecil yang tergantung di sampingnya berubah menjadi kepalan kecil, dan Amelia dengan dingin menolak, karena dia menyukaimu, dia juga pasti menyukai pelindung yang kau beli sendiri, kau boleh pergi. Amelia langsung menutup pintu. Hera benar-benar marah setelah terkena rambut dari pintu yang tertutup. Dia sengaja berkata keras kepada seorang pelayan, kamu harus pergi keluar dan belikan aku sekotak pelindung, oh tidak, dua kotak. Punggung ramping Amelia menempel di panel pintu, dan tentu saja, dia mendengar apa yang dikatakan Hera. Merasa tidak nyaman, dia mengulurkan tangannya untuk menutupi telinganya, apakah Henry benar-benar akan menyentuh Hera malam ini? Tubuh langsing Amelia meluncur ke bawah dan akhirnya duduk di atas karpet empuk. Dia menekuk lututnya dan memeluk dirinya sendiri dengan lengan rampingnya. Dia berulang kali memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia dan Henry hanya menjalin hubungan kerjasama. Dia kembali dengan tujuan kali ini, dan dia melakukannya dengan baik. Pertunangan Panji dan Yasmin hancur. Kemudian dia hanya perlu menunggu dan menunggu mereka kembali dan mengungkapkan kelemahan mereka, dan dia bisa membunuh mereka. Namun, sekarang Amelia tidak bisa menjaga kewarasannya, dia penuh dengan perasaan pada Henry. Waktu telah berlalu, dan tidak ada pergerakan di luar. Apakah dia sudah bergabung dengan Hera? Karena itu, mengapa dia harus memprovokasinya? Kesedihan di hati Amelia tiba-tiba tergantikan oleh gelombang amarah. Ya, dia hidup dengan baik. Mengapa dia harus mengganggu kesuciannya? Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Amelia merasa dia terlalu canggung dan sedih sekarang. Henry telah menggodanya lebih dulu. Setelah dia membawa seorang wanita kembali, dia hanya bisa bersembunyi di kamar. Tidak mungkin. Dia harus melakukan sesuatu. Amelia segera bangun. Dia membuka pintu kamar dan berlari keluar. Ketika dia datang ke pintu kamar tamu, dia mengetuk pintu dengan keras. Buka pintunya, Henry. Hera, buka pintunya untukku. Amelia seperti ayam yang berjuang, penuh semangat juang. Segera, pintu kamar tamu terbuka dan Hera muncul di depan mata. Hera sudah mandi, terbungkus handuk mandi, dan rambut bergelombangnya basah, memperlihatkan lekuk tubuh kasar dan kulit putih seorang wanita, yang dengan sendirinya cukup untuk merayu seorang pria. Hera mengira Henry akan datang, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi Amelia yang marah di pintu. 
Dia dengan cepat menunjukkan penghinaan dan ekspresi tidak sabar tersebar di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Henry? Apa dia di dalam? Sedang mandi? Minggir, aku ingin melihatnya sekarang. Hera dengan cepat memblokir Amelia. Kamu hanyalah pelayan. Dapatkah Anda melihat Henry kapanpun kamu mau? Amelia memandang Hera. Cahaya dingin meluap dari pupil matanya yang cerah. Keluar, aku akan menghitung satu, dua, tiga. Satu, dua Amelia sudah mulai menghitung. Hera tidak bergerak sama sekali dan mengulurkan tangannya untuk mendorong Amelia. Kamu pelayan ingin memanjat tempat tidur majikan. Benar-benar gila. Kamu ingin bertarung denganku untuk seorang pria. Keluar dari sini sekarang. Amelia berkata, tiga. Dia telah memberi Hera kesempatan. Tetapi jelas bahwa Hera tidak menghargainya. Amelia mengulurkan tangannya untuk meraih Hera dan langsung menyeretnya keluar kamar. Gila, pelayan itu berani sekali melakukan sesuatu padanya. Hera langsung mengangkat tangannya untuk menamparkan Amelia. Tapi Amelia bukanlah gadis yang bodoh. Dia menghindari Hera dengan tajam, menjambak rambut panjang Hera, dan mengulurkan tangannya untuk merobek handuk mandi mirip setan Hera. Hera tidak menyangka keaktifan bertempur gadis cantik dan langsing ini begitu meledak-ledak, kulit kepalanya sakit, dan handuk mandi robek secara tak terduga, Hera dengan cepat melindungi dirinya dengan teriakan. Adegan di sini telah lama menarik perhatian semua orang yang bisa mendengar, dan para pelayan berlari satu demi satu. Saat mereka melihat Amelia menyerang Hera dalam sekejap, semua orang membuka mulut mereka. Ya Tuhan, wanita muda itu terlalu kuat, bukan? Pada saat ini, ada tubuh yang tinggi dan lurus di koridor, dan Henry keluar dari ruang kerja, dengan Pak Parman pengurus rumah tangga di belakang. Paman Parman menyaksikan pertarungan antara dua wanita, wanita muda itu lebih dari kokoh, dia mengerikan, Anda harus berhati-hati Tuan. Pak Parman dengan cepat melangkah maju dan menutupi Hera dengan selimut. Hera merasa malu dan sangat tidak nyaman. Saat dia melihat Henry, semua air mata keluhan mengalir. Henry, pelayan ini memukulku. Henry menyelipkan tangannya ke saku celananya. Sebagai protagonis dari dua wanita yang memperebutkan satu suami, dia terlambat datang, wajahnya yang tampan tenang dan tak tergoyahkan, matanya tertuju pada wajah Amelia. Ada apa? Dia terlihat seperti seorang patriarki, tetapi Amelia tidak memiliki kesadaran untuk mengakui kesalahan. Dia menyapanya dengan berani dan provokatif, dia memukuliku lebih dulu. Lalu kenapa kamu menyakitinya? Amelia mengerutkan bibirnya dan mencibir sedikit. Siapa yang menyuruhnya untuk memukulku? Hera hampir pingsan. Hei hei hei, Henry mengangkat alis pedang heroiknya. Dan berkata kepada Amelia, datanglah ke ruang kerjaku. Amelia mengangkat tumitnya, dia mengikuti Henry. Henry berdiri tegak di depan meja, apakah kamu mencari saya? Amelia mengangguk, ya, aku sedang mencarimu. Ada sesuatu untuk dikatakan, Hera baru saja memintaku untuk membeli dua kotak pelindung. Jadi aku hanya ingin bertanya, kamu butuh ukuran berapa? Alis tampan Henry mengerutkan kening, dan dia mengulurkan dengan cepat. Dia mengulurkan tangan untuk meraih pinggang ramping gadis itu dan memeluknya untuk duduk di mejanya. Dengan dua tangan besar disangga di sisinya, dia menurunkan pinggangnya yang kokoh dan menatapnya, dengan garis melengkung di sudut bibirnya. Menurutmu ukuran apa yang aku gunakan? Amelia mengangkat alisnya. Wah lagi-lagi, Henry... Kenapa kamu selalu menggodaku? Kenapa aku menggodamu? Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Kau peluk aku, cium aku, tidur denganku, buka kerudungku, dan bahkan biarkan aku menyentuh pinggangmu. Hal-hal yang membutuhkan sekotak pelindung untuk menggodaku sudah selesai. Petik 2 Sekian dulu ya video kali ini, 
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.